y mi sueño es terminar la secundaria y ser profesor de educación física para enseñar a otros chicos. Mi sueño es terminar quinto y estudiar una carrera, profesor de, de historia. Me gusta enseñar lo que me enseñan a mí, como enseñar a otros chicos también. Poder recibirme y bueno, trabajar de lo que me gusta, poder ayudar a mi familia, poder ayudar también a los demás. Mi sueño es principalmente terminar la, la secundaria, tener un título y que ese título te sirva con ayudar aquí en, en el campo, digamos. Hay que seguir los sueños, no hay que darse por vencido y siempre que nos caemos tenemos que levantarnos. Santiago del Estero es una provincia que se localiza al norte del país, más precisamente en el interior y en los departamentos del norte de la provincia como Copo y Alberdi, de donde provienen la gran cantidad de jóvenes residentes de la institución. Estamos yendo viajando a una localidad que se llama Boquerón, queda en el departamento Copo, que son unos 300 kilómetros de la ciudad de Santiago del Estero. Llegamos a esa localidad y después hay que hay que adentrarse al monte ¿no? por unos caminos de tierra para llegar a los parajes donde viven los chicos. Si bien cuenta con carencias, también cuenta con bondades que son las que utilizan y usan las familias para subsistir. El oratorio tiene diferentes propuestas, como decíamos hoy. Una de esas propuestas, el proyecto Jóvenes Campesinos, que es una residencia para chicos del interior que quieren terminar la escuela secundaria, pero no pueden hacerlo porque en los lugares donde viven no tienen una escuela, una escuela cerca o, o la única posibilidad es viajar muchos kilómetros al lugar donde, donde tienen una escuela. Se le damos la posibilidad de que vengan aquí a, a nuestra casa, que vivan con nosotros y puedan terminar el, la escuela secundaria. Y venía al oratorio porque me han hablado de que, que aquí es lindo, que no falta nada. Tenemos un lugar para estudiar y, y terminar también el estudio y para hacer algo en la vida. Me da la oportunidad de poder estudiar, de estudiar y poder terminar la secundaria. Y seguir, para, para poder seguir estudiando más adelante. Porque es algo importante digamos, tener un título, para tener un trabajo seguro porque sin un título ya, ahora ya no somos nada. Talleres también tenemos, talleres de fútbol, panadería, electricidad y guitarra, donde podemos aprender también más cosas. Y intentamos con este proyecto acompañar a los chicos, sobre todo en tres, como en tres niveles. ¿no? Eh, uno que tiene que ver con lo personal afectivo, a través de, bueno, de la presencia, por supuesto, de, de los salesianos que acompañamos, también con un equipo profesional, un equipo interdisciplinar, donde está la psicóloga, la trabajadora social, una trabajadora para la salud, asistentes. Otro eje sería acompañar a, lo, a los chicos en su trayectoria escolar. Y un tercer eje que consideramos que también es transversal y que abarca todo es la parte ambiental. Y bueno, a medida que va pasando ya somos familia. El oratorio me ha dado muchas cosas, familia, como sé, todos los chicos, compañeros. Bueno, también me ha dado muchas enseñanzas. Mucha ayuda para poder continuar. Y acá me encuentro muchos amigos, este, sorprendido de las cosas que hay. Ha quedado algo de mi vida aquí. El proyecto Jóvenes Campesinos cuenta con cuatro ejes principales. El primero, el manejo del bosque, donde formamos a los chicos con teoría y práctica sobre las diferencias de, entre bosque nativo y bosque implantado. En el segundo eje, hemos brindado talleres sobre las temáticas ambientales. Hemos mostrado a los jóvenes la importancia del cuidado del medio ambiente y algo que estamos desarrollando y continuamos con la línea es de la separación de residuos. El tercer eje, que hemos desarrollado es la producción agroecológica en huerta y la producción de plantas en vivero, donde con los jóvenes hemos realizado una huerta desde la construcción, el cuidado y la cosecha de los productos 
de la huerta. También en los talleres de, de panificado y procesamiento de harinas de frutos del monte y hemos aprendido a hacer dulces y conservas. El cuarto eje se encuentra atravesado por la etapa de comercialización de los productos que los jóvenes van obteniendo a partir de los talleres. Lo que pretendemos es brindarles herramientas a los jóvenes que ellos puedan implementar en su vida cotidiana y que una vez que regresen a sus comunidades, ellos sean jóvenes capaces de replicar los talleres aprendidos en sus comunidades, fortaleciendo aquellos temas que por ahí este, no son tratados en la comunidad o no son visibilizados. El sueño de todo en Bosco es terminar el quinto, hacer la secundaria, tener el título y bueno, ese título que te sirva para ayudar a, a tu comunidad de donde viene. Ha hecho comer este las galletitas que había hecho, pero de lo que aquí nosotros no lo sabemos utilizar a eso, para eso, para nada, a la algarroba. Y está aprendiendo muchas cosas, dice, que se siente como en familia estar. Yo me imagino que él termine ahí, bueno, después sigue otra carrera. Y bueno, doy gracias a Dios y a ustedes porque me lo tienen allá, mi hijo. Estoy totalmente agradecida porque son pocas las posibilidades que a mí me da para hacerlo estudiar y él quiere seguir estudiando. Me encantaría de que él el día de mañana venga aquí y sea, qué sé yo, algún profesor o médico o algo y que sea de la zona. Estamos ya terminando un camino de tres años entonces soñamos con un nuevo proyecto que vaya convirtiendo el, el oratorio en una propuesta, por supuesto, para los jóvenes campesinos, pero también que sea algo significativo dentro de, de la ciudad. Que los mismos jóvenes se conviertan en promotores ambientales acá en la ciudad. Esto que queremos que lo hagan en, el, en, en sus casas cuando vuelvan, también queremos que lo hagan acá mientras están en nuestra casa. ¿no? Entonces un sueño es que el oratorio se convierta como en un centro educativo ambiental, ¿sí? donde muchas otras instituciones puedan venir conocer lo que hacemos y que sean los mismos jóvenes campesinos los que enseñen a otros jóvenes todo lo que ellos han ido aprendiendo.